ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ബീഫ് അതുപടി ഇട്ട് മസാല ഇല്ലാത്ത ചിക്കൻ അതാണേലും മസാല ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മസാലയിൽ പുരട്ടി താഴ്ത്തലെ ഇറാക്കുക ചെയ്യുന്നത് നമസ്കാരം നമ്മൾ ഓച്ചിറ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഓച്ചിറ സൽക്കാര റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സൽക്കാര ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അപ്പനും രണ്ട് മക്കളും കൂടെ നടത്തുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നീളമുള്ള അരിയും കൊണ്ടുള്ള ബിരിയാണി ഇത് കേട്ടോ നീളമുള്ള അരിയാണ് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും കിട്ടും ബീഫ് ബിരിയാണിയും കിട്ടും മട്ടൺ ബിരിയാണി ഇവർ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാറില്ല കാരണം ആൾക്കാർക്ക് സംശയമാണ് ഇത് മട്ടൺ തന്നെയാണോ അതോ മറ്റു വല്ല മാംസമാണോ എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ല മട്ടൺ വാങ്ങി കൊടുത്താൽ അവർ മട്ടൺ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇതിപ്പം റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് ഇതാ ഇവിടെ വന്ന് ദം പൊട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു ദം പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ കയറി വന്നത് ദം പൊട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു മൂന്ന് ചെമ്പിൽ ബിരിയാണി കൊണ്ട് കയറുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും ഒരെണ്ണം ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് ദം പൊട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മേലത്തെ ഒരു ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ചോറ് അതുപോലെ തന്നെ നീളമുള്ള അരി കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആ ചോറും വറുത്ത കശുവിൻ്റെയും കിസ്മിസും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് മേലത്തെ ലെയർ അതിന് താഴെ ആയിട്ട് മാംസമുണ്ട് ബീഫാണേ ബീഫ് ചിക്കൻ ആണേ ചിക്കൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സൈഡിൽ നമുക്ക് കച്ചമ്പറുണ്ട് ഇവിടെ അതുകൂടാതെ നാരങ്ങ അച്ചാർ മഞ്ഞ കളറിലെ നാരങ്ങ അച്ചാറാണ് പപ്പടമാണ് പക്ഷേ നല്ല ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് അല്ലേ മാറ്റേ എൻ്റെ കൂടെ മാറ്റിനുണ്ട് കേട്ടോ മാറ്റിനെ അറിയാമല്ലോ നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ മംഗലാപുരത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ നല്ല രുചികൾ നല്ല സമുദ്ര രുചികളും അല്ലാത്ത രുചികളും ബീഫ് ബീഫ് ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ ബീഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉടനെ നമ്മൾ പോയില്ല മംഗലയിലോ പോർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഫിഷ് ആയിരുന്നു സീ ഫുഡ് ആയിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ട് നല്ല രുചികളായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഗീ റോസ് അല്ലെ ചിക്കൻ ഗീ റോസ് അങ്ങനെ അതൊക്കെ ആസ്വദിച്ചാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന വഴിക്ക് അമ്പലപ്പുഴ എന്ന് ചെറിയൊരു ചായക്കടയിൽ അവിടെ പൊറോട്ടയും ബീഫും ആണ് കൂടുതലും ഉണ്ട് പൊറോട്ടയും ബീഫും ഉണ്ട് പുട്ടും ബീഫും ഉണ്ട് പുട്ടും കാടമുട്ട കറിയുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വഹാബുക്കാന്റെ കടയെന്ന് നമ്മൾ കഴിച്ചാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു ചെറിയ കട അപ്പം പൊറോട്ടയും പുട്ടും ബീഫും കാടമുട്ടയും തറാവ് മുട്ടയും കോഴിമുട്ടയും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു ചെറിയ ചായക്കടയാണ് അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരൊക്കെ പോയിരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ചായക്കട അല്ലെ ഒത്തിരി സാധാരണ നല്ല ചായ ചായ നല്ല അടിപൊളി അതെ അടുപ്പിൽ വിറകടുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അതിന്റെ കൂടെ പാലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പഴയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചായക്കട ചെറിയൊരു ചായക്കട അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മള് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓച്ചിറ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓച്ചിറൽ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിലോ ആൾക്കാർ ക്യൂ ആണ് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ രണ്ട് മണി വരെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് എത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാലേ നമുക്ക് ഫുഡ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ എന്താ പാചകം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത് അടുക്കളയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പതുക്കെ കഴിച്ചു തുടങ്ങാം അല്ലേ നമുക്ക് ഇത് ഈ സൈഡിൽ ഇച്ചിരി മസാലയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ മസാല ആ റൈസിൽ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം മറ്റേ നമുക്ക് തുടങ്ങല്ലേ അത് തന്നെ ആ ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് എടുത്തു പറയാൻ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദം പൊട്ടിങ്ങൾ തന്നെ നല്ല വാസനയാണ് ചിലർക്ക് ഇത്രയും വാസന ഇഷ്ടമില്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെ രുചിയാണ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെലപ്പോഴത്തേന് ഓരോ രുചികൾ വ്യത്യാസം വരും ചിലർക്ക് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ രുചി ഇഷ്ടമാണ് ഇതിനകത്ത് പൈനാപ്പിൾ ഇല്ല കേട്ടോ പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് പൈനാപ്പിൾ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനില്ല എന്നാലും അതിൻ്റെ ആ അതിപ്രസരം വരുന്നില്ല പൈനാപ്പിൾ ഇല്ല പൈനാപ്പിൾ ഇല്ല ഇതിനകത്ത് പിന്നെ എന്താണെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ഒരു ഓവർ പവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല അല്ല എല്ലാം ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ റൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മസാല ആണെങ്കിലും ഒന്നും ഓവർ പവർ ആവുന്നതല്ല അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസിലാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ബീഫ് അതുപടി ഇട്ട് മസാല ഇല്ലാത്ത ചിക്കൻ അതാണേലും മസാല ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മസാലയിൽ പുരട്ടി താഴ്ത്തൽ ഇറാക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർക്ക് അത്രയും ഫ്രാഗ്രൻസ് ഇഷ്ടമില്ല ചിലർക്ക് വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് പോകുന്നു ചിലർക്ക
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആൾക്കാർ വന്ന് ക്യൂ നിൽക്കുകയെന്നാണ് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് ക്യൂ നിന്നാണ് മേടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ഈ വറുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് ആ മാംസത്തിന് ഒരുമാതിരി നല്ല ആ അങ്ങ് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ടൈപ്പ് അല്ല അപ്പോൾ ആ മാംസം കൂടെ മുറിച്ച് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈസിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് റൈസും മസാല എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് പിടിക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കച്ചമ്പറ് അതുകൂടെ വയ്ക്കും ആ മുളകിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണവും സവോളയും ബീട്രൂട്ടും ക്യാരറ്റും എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഇതാ ഇതുപോലെ നാരങ്ങയുടെ രുചിയും വരുന്നുണ്ട് ആ വിനാഗറിൻ്റെ ആ പുളിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും എല്ലാം ഇട്ട് കൊള്ളാം മാറ്റണേ എങ്ങനെയുണ്ട് ബീഫ് ബിരിയാണി ബീഫിൻ്റെ കഷ്ണം നല്ല ബീഫാണ് കേട്ടോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പീസുകളാണ് വരുന്നത് ബോണൊന്നും വരുന്നില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ബീഫ് തന്നെ മൊത്തം ബിരിയാണി എങ്ങനെയുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലത്തെ ബിരിയാണി കഴിച്ചതിൽ ഒരുവിധം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടായാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലേവർ ഭയങ്കര പ്രോപ്പർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ബാലൻസ്ഡ് ആ സംഭവം ഓക്കെ ബാലൻസ്ഡ് ആയ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഇതാണ് ഞങ്ങൾ മംഗലാപുരത്തായിരുന്നു മംഗലാപുരത്ത് ഒരു ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിച്ചായിരുന്നു സി കെ കെ അല്ലേ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ ആ രുചിയും ഈ രുചിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഒരു മാംഗ്ലൂറിയൻ സ്റ്റൈൽ അത് അവരുടെ തന്നെ ഒരു മസാലയാണ് ഈ ഗ്രീൻ ചില്ലി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു മസാല അവരുടെ ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കറിയുടെ ഒരു മസാലയാണ് അതിൽ അവർ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ചിക്കൻ ഹരിയാലി ചിക്കൻ ഹരിയാലിയുടെ ഒരു ഇതാണ് മാംഗ്ലൂറിയൻ സ്റ്റൈലാണ് പ്രോപ്പർ അത് ചെറിയ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചെറിയ വലുതല്ല വലുതല്ല ബസ്നദിയിൽ വേറെ ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്ന റൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ബിരിയാണികളുടെ രുചികൾ പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് നല്ല ഫ്ലേവർ ഉള്ള ബിരിയാണിയാണ് ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് ഫ്ലേവർ തീർത്തും ഇല്ലാത്താണ് ഇഷ്ടം ഇത് നല്ല ഫ്ലേവർ ഉള്ള കൂട്ടത്തിലെ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ചില ഇതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മധുരം ഒന്ന് മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങി ഉള്ളി കൂടിയിട്ട് മധുരം മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങി ഇനിയിപ്പം നമുക്കൊരു സ്വല്പം പപ്പടവും പൊട്ടിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ നാരങ്ങ മഞ്ഞ നാരങ്ങയാണ് അത് സ്വൽപ്പം ഇതുപോലെ തോണ്ടിയെടുക്കാം അപ്പോഴത്തേന് ആ നാരങ്ങയുടെ ചെറു കമ്മപ്പും നല്ല പുളിയും ഉപ്പും അച്ചാറിൻ്റെ ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും മാറി കിട്ടും അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ഉഷാറാണ് നമ്മുടെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിക്കാൻ മാർട്ടിൻ ന്യൂ ഇയർ ആയിക്കൊണ്ട് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോഴത്തേന് ഏതായാലും നമുക്കൊരു തൂത്തുക്കുടി യാത്ര പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് തൂത്തുക്കുടിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് സൽക്കാർ ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞു അതിനോട് കേട്ടോ എവിൻ ചേട്ടാ കൊല്ലത്ത് പോവാണെന്ന് പറയുന്ന സൽക്കാർ അമ്പലപ്പുഴയിൽ നമ്മൾ വഹാബുഖാൻ്റെ വീട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഒത്തിരി പേർ പറഞ്ഞു എവിൻ ചേട്ടാ കൊല്ലം വഴി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓച്ചിറ വഴി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സൽക്കാർ ദം ബിരിയാണി കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൂത്തുക്കുടിയിലേക്ക് അങ്ങ് യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ആണ് അപ്പം അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് ഞങ്ങളോട് ഉണ്ടാവണം തൽക്കാലത്തേക്കിന് ബൈ സന്തോഷമായിട്ട് ഹാപ്പിയായിട്ട് ജീവിക്കുക ബൈ